അപ്പോ നമ്മള് ഇതിപ്പം ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മള് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഏകദേശം കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് നാനോ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ് പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസിനകത്തുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മള് സിക്സ്ത് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മള് നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പും ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ അത് കാരണം ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും നോർമലി ത്രീ ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നാനോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയണത് അതിന്റെ കരിയർ മൊബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് മാസും കുറവാണ് നമുക്കറിയാം മൊബിലിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ അത് കാരണം കരിയർ മൊബിലിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ മാസിന്റെ കുറയും ഇതിന്റെ കൊറസ്പോണ്ടിങ് എക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ഫീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറെന്റ് ഡിവൈസസ് യൂസിങ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രീ ഫൈവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാവുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ നാനോ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് നാനോ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മോട്ട്ഫിറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ബി ജെ ടി മൂന്നാമത്തെ ആർ ടി ഡി നാലാമത്തെ ആർ ടി ടി അഞ്ചാമത്തെ ഹോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആറ് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മള് ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എവിടെയോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ റെസ്നൻ ടണലിംഗ് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹെട്രോസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോഡുലേഷൻ ഡോപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഡിവൈസസും എടുത്തു വെച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ മോട്ട്ഫിറ്റ് മോട്ട്ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡുലേഷൻ ഡോപ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സോ മോഡുലേഷൻ ഡോപ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഏകദേശം നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ ക്രോസ്സെഷനൽ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ക്രോസ്സെഷനൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മോട്ട്ഫിറ്റിന്റെ ക്രോസ്സെഷനൽ വ്യൂ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിനെന്തുണ്ട് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും അത് തന്നെയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്യാലെ മാർസിനായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മേ ബി ഇതൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു എപ്പിടാക്സ് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം എന്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറയാനുള്ള പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്യാലെ മാർസിനായിട്ട് വിച്ച് ഇസ് പ്യോർ ഫോം ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡോപ്പിൻസിനെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്
നമ്മൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് കൂടിയ റീജിയനും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞ റീജിയനും സോ ഇതിനകത്ത് ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞ റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാലമാർസിനോട് ആണ് കൂടിയതാണ് അലുമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനോട് ആണ് സോ നോർമലി ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും അലുമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനോട് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ നടുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഗ്യാലമാർസിനോട് ഉണ്ടാവും സോ ഗ്യാലമാർസിനോട് ഈസ് ഓഫ് നാരോ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അലുമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനോട് എന്താണ് വൈറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ നാരോ ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് വെച്ച് സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലെ സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലമാർസനൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്യാലമാർസനൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലമാർസനൈഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഗ്യാലമാർസനൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജൻസ് ആണല്ലോ ഈ അലുമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനയുടെയും ഗ്യാലമാർസിനയുടെയും ഇന്റർഫേസ് റീജൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും അൺഡോപ്ഡാക്കി വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്നത് കാരണം ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ഇന്റർഫേസിലോ ഡോപ്പിംഗ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂറിറ്റീസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പറയുന്ന ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർഫേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ റീജിയണിലേക്ക് അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതി ഈ ഇന്റർഫേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് അൺഡോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂർ ഫോമിലുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പ്യൂറിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവും ബട്ട് ഈ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്യൂറിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും അലൂമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനോട് ലെറിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന അൺഡോപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാലമാർസിനെ റീജിയണിൽ നിന്നും റീജിയണിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇമ്പ്യൂറിറ്റൈസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം ആണ് അണ്ട് അത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസ് സോ ഈ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർഫേസിനകത്തുള്ള ഇമ്പ്യൂറിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറവായത് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇമ്പ്യൂറിറ്റി സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അത് മാത്രല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ മൊബിലിറ്റിയിൽ ആയത് കാരണം ഈ ഡിവൈസിനെ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എച്ച് എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ മോട്ട്ഫിറ്റിന് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ മൊബിലിറ്റി ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോട്ട്ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ട്ഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെ ഇതെല്ലാം റൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് സോ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മോഷനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചാനലിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മോഷനും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടു ഡി ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഷ് കളറിലെ ഒരു റീജൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് എന്താണ് ടു ഡയമെൻഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിട്ട് ഈ അലൂമിനിയം ഗ്യാലിയം അല്ലെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലിയം മാർസനൈഡിൽ നിന്നും അത് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന
ഇവിടുന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇനി ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദീസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻ ഡോപ്റ്റ് അലൂമിനിയൻ ഗാലം ആർസിനൈറ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ദ നോർമലി അൺഡോപ്റ്റ് ഗാലം ആർസിനൈറ്റ് ലെയർ അതായത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഏതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനിയൻ ഗാലം ആർസനൈഡിന്റെയും ഏതിന്റെ ഇടയിലാണ് അൺഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാലം ആർസനൈഡ് റീജിന്റെ ഇടയിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ വെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഷേപ്പാണ് ഏകദേശം ട്രാങ്കുലോ വെൽ ആണ് ഇനി ഇത് ഈ ഇനി നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയം ഗ്യാല മാർസിനോടെ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് എന്താണ് കൂടുതലാണ് എന്താ ലാർജർ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് എനർജി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡിന്റെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു പോയിന്റ് സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാല മാർസിനോടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആണ് കൂടുതൽ അലൂമിനിയം ഗ്യാല മാർസിനോടെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലാണ് ഏതിന്റെ കുറവാണ് ഗ്യാല മാർസിനോടെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ യൂഷ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്രാങ്കുലോ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം വെൽ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ തിക്നസ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഇസ് തിൻ ഇനോ ഫോർ ദി ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ടു ബിഹേവ് ആസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടർ അതായത് ഈ എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് ഇസ് ഇനോ ഫോർ അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഈ എയ്റ്റ് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാനോ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി ദ അൺഡോപ്റ്റ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനൈറ്റ് സ്പേസ് അതായത് ഇൻട്രൻസിക് അലൂമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനൈറ്റ് സ്പേസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഈസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കണ്ടക്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ചാനൽ ഫ്രം ദ എൻ ടൈപ്പ് അലൂമിനിയം ഗ്യാലമാർസിനൈറ്റ് ലെയർ ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് ദ ക്യാരിയേഴ്സ് ഈ ജന ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദസ് ലീഡിംഗ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രൻസിക് ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ആണ് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് ആണ് സോ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു സ്പേസിലുള്ള വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അൺഡോപ്ഡ് ആണ് അൺഡോപ്ഡ് ആയത് കാരണം ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന സോറി ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അല്ല ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഇന്റർഫേസ് എന്ത് ചെയ്യും ബോർഡർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്രോസ് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയോൺസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്കാറ്റർ ചെയ്യില്ല പകരം ആ പെർപ്പിനിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് നടക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ആയത് കാരണം അതിന്റെ മൊബിലിറ്റി കൂടുതലുമാണ് അത് കാരണം അയോണൈസ്ഡ് ഡോണേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ അത് ടിപ്പിക്കലി എങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഗ്യാല മാർസലേലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വിട്ട് ഓഫ് അലോമിൻ ഗ്യാല മാർസലേറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി ആംസ്ട്രോൺ ഓക്കെ because of this this device is also called as high electron mobility transistor okay egadesham mosfet pole thaniyana inde working nu parayanathu ini idinde current can be modulated by voltage signal introduced through the catalyst nammal already padicha karyangalana mosfet nath endu vechi control cheyum ee vgs okke vechi nammal control cheyum vds vechi control cheyum so adey pole thana mosfet nu namukku ide parayana operations cheyan pattum adakka namukku cheyan pattunadana okay ഇനി അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സാറ്റുറേറ്റഡ് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ ഡി സാറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ഐ ഡി സാറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഗീറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും
ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൊട്ടും മുന്നത്തേനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നോയിസ് ലെവൽ കുറവായിരിക്കും ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ എന്തും കൂടുതലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ റേഞ്ച് ഓഫ് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മൈക്രോവേവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കാം മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മോണോളിത്തിക് മൈക്രോവേവ് ഐ സീസ് ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫോൺ സ്പ്രെഡ് ആർ റേഡിയോ സിസ്റ്റംസ് റേഡിയോ ആസ്ട്രോണമി സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മോട്ട്ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മോട്ട്ഫിറ്റ് എന്നാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് മോട്ട്ഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ